একটি অমূলক সংখ্যা एक्चुअली অমূলক সংখ্যার প্রমাণ সংক্রান্ত যে প্রুফগুলো আসে এটা সব সময় বোর্ডে এক বছর না হলে আরেক বছর আসে এটা আসলে ভয়াবহ রকমের ইম্পর্টেন্ট টাইপের একটা প্রুফ সেটা হচ্ছে √2 একটি অমূলক সংখ্যা এটা আসে তারপরে √5 একটি অমূলক সংখ্যা √3 একটি অমূলক সংখ্যা আমি আরো কিছু উদাহরণ দেখাবো সবাইকে আশা করি বুঝতে পারবা এখন আসো √2 একটি অমূলক সংখ্যা আমি অমূলক সংখ্যার ডেফিনিশন অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম তো এখন আমরা যেটা করব সেটা থেকে প্রুফ এখন কথা হচ্ছে ডেফিনিশন আগে বলছিলাম যে খুব ইম্পর্টেন্ট দেখা যাইতেছে বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করার সময় এই ডেফিনিশনগুলা ধরে ধরে আমাদের প্রবলেমগুলা সলভ করতে হয় তো এখন আসো আমরা √2 একটা যে অমূলক সংখ্যা এটা প্রুফ করব প্রথম কথা হচ্ছে একটা জিনিস দেখো যে 1 2 3 4 5 6 7 এই যে নাম্বারগুলো আছে এগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো একটা কথা শিওর আমরা যে এইখানটায় 2 এবং 3 এই যে দুইটা নাম্বার আছে এই দুইটা নাম্বারের মাঝে আর কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাই এটা আমরা শিওর 100% শিওর তো তার মানে 2 আর 3 এর মাঝে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাই 3 আর 4 এর মাঝে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাই এর মাঝে অনেক নাম্বার আছে যে নাম্বারগুলো ভগ্নাংশ সংখ্যা বা যেগুলো অমূলক সংখ্যা এটা আমরা একটু দেখব তো এখন কথা হচ্ছে এই যে নাম্বারগুলো আমাদের আছে এই নাম্বারগুলোর মধ্যে পূর্ণ সংখ্যা যে নাই এটা আমরা শিওর হয়ে গেলাম আজকে এখন দেখো যদি √2 একটা নাম্বার থাকে আমরা খুব নরমাল একটা কথা যে 1 কে যদি আমরা স্কয়ার করি তাহলে সেটা সমান সমান 1 হবে এটা নিয়ে কারো কোনো डाउट নাই আশা করি যদি আমরা 2 কে স্কয়ার করি তাহলে সেখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে 4 আমরা যদি এখন √2 কে স্কয়ার করতাম ভাইয়া रूट टू के स्क्वायर को ले पाई था हम टू आशा करिए ऐसे तो को बुझते कारो कुनो समस्या हो और को था ना तार माने एक तो जिन्ही देखो भैया जे स्क्वायर को ले वन के जो दी स्क्वायर कोरी तो ने होच्छे वन टू के स्क्वायर को ले पाओ जबे फोर एक तो जिन्ही शियोर थक बाजे ए दो इटर शंकर मास का ने এখন একটা জিনিস দেখো তার মানে 1 এবং 3 এর মাঝখানে যে নাম্বার আছে সেটাকে যদি স্কয়ার করি তাহলে সেটা 1 এবং 9 এর মাঝামাঝি থাকবে তার মানে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস শিওরলি বলতে পারি যে √2 যে নাম্বারটা আছে এখানটায় যেটা আউটপুট হিসেবে পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে ভাইয়া 2 এটা যেহেতু 1 এবং 4 এর মাঝখানে আছে তাহলে পরে আমরা বলতে পারি যে √2টা 1 এবং 2 এর মাঝখানে আছে সো আমরা এই কথাটাই খুব চমৎকারভাবে বলবো যে স্পষ্টত এখানে আমরা স্পষ্ট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যেহেতু স্পষ্টত 1 is less than √2 is less than 2 তার মানে এখান থেকে যেহেতু আমরা লিখতে পারছি ভাইয়া যে 1 is less than √2 is less than 2 তার মানে 1 এবং 2 এর মাঝে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম আর 1 এবং 2 এর মাঝে কোনো প্রকার কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাই যেহেতু 1 এবং 2 এর মাঝে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাই যেহেতু আমরা বলতে পারি √2 পূর্ণ সংখ্যা নয় এটা আমরা শিওর √2 পূর্ণ সংখ্যা নয় √2 পূর্ণ সংখ্যা নয় এখন কথা হচ্ছে √2 যে পূর্ণ সংখ্যা না হলে যে এটা অমূলক সংখ্যা হবে না এরও তো কোনো সিওরিটি নাই আমরা আসো একটু প্রুফ করা ট্রাই করব এখন যে আমরা √2 একটা অমূলক সংখ্যা সেটা প্রুফ করব এখন আসো ভাই আমরা যেটা দেখব যে অমূলক সংখ্যা এখন আমরা এই অমূলক সংখ্যাটা প্রুফ করার জন্য যে মেথডটা ইউজ করব বা নরমালি ম্যাথমেটিক্সে যে জিনিসগুলো প্রুফ করা হয় সেই প্রুফ করা নরমালি তিনটা বা চারটা উপায়ে করা হয় তার মধ্যে অনেক फेमस একটা উপায় হচ্ছে মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন কি রকম জিনিস যে যে ঘটনাটা ঘটবে বা তুমি যে ঘটনাটা ঘটাইতে চাইতেছো সেই ঘটনার বিপরীত ঘটনাটা ধরে নিবা ধরে নিব জোর করেই ধরে নিব যে এই ঘটনাটা এটার মতো কিন্তু প্রুফ করে দেখলাম লাস্ট পর্যন্ত গিয়ে দেখলাম যে আপনি যদি এটা ধরেন তাহলে ম্যাথমেটিক্সের অনেক ইকুয়েশন বা ফর্মুলাগুলো ভেজাল লাগিয়ে দিচ্ছে আপনি তার মানে আপনি যেটা ধরছিলেন সেটা মিথ্যা কথা তার মানে এখানে আপনি দেখেন যেটা ধরছেন সেটার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে এই কারণে এটাকে বলা হয় एक्चुअली মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন তো মেথড অফ কন্ট্রাডিকশনের মাধ্যমে আমরা √2 যে একটা অমূলক সংখ্যা সেটা প্রুফ করব তো এখন কথা হচ্ছে √2 
যেহেতু আমাদেরকে বলছে অমূলক সংখ্যা প্রুফ করতে তো আমরা প্রথমে জোর করে ধরে নিব যে √2 একটা মূলক সংখ্যা এখন দেখা যাচ্ছে √2 মূলক সংখ্যা ধরার পরে অনেক ক্ষণ ধরে কিছু ক্যালকুলেশন করলাম করার পরে দেখলাম যে আসলে যে জিনিসটা আমরা ধরছিলাম ওইটা যদি সত্য হইতে হয় তাহলে ম্যাথমেটিক্সের অনেক ফর্মুলা চেঞ্জ হয়ে যায় বা যেটা ধরছি আসলে এই কথাটা সত্য না সো আমরা যে কাজটা করব প্রথমে ধরে নিব √2 একটা মূলক সংখ্যা এরপর কিছুক্ষণ ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে দেখব যে বাম পাশ এবং ডান পাশ সমান না তার মানে কি হবে যে আমরা যে জিনিসটা ধরছিলাম সে কথা সত্য না তার মানে যেহেতু মূলক সংখ্যা না মূলক সংখ্যা না হলে কি হবে অবশ্যই অমূলক সংখ্যা হবে সো আমরা আসেন আগাইতে থাকি তাহলে এখন লিখে মনে করি √2 একটি মূলক সংখ্যা মূলক সংখ্যা যদি √2 মূলক সংখ্যা হয় তাহলে পরে মূলক সংখ্যার ডেফিনিশন থেকে আমরা খুব চমৎকারভাবে বলতে পারি যে √2 p by q আশা করি এটা নিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম সবারই মাথায় আছে p by q যদি হয় এখানটায় অবশ্যই সাইড নোট দেওয়াটা বাধ্যতামূলক কি কি যেন হবে p, q belongs to z তার মানে p এবং q z থেকে আসবে এখানটায় অবশ্যই আরেকটা জিনিস থাকতে হবে p, q সহমৌলিক সহমৌলিক আর q not equal to 0 যদিও সহমৌলিক বললে আর q এর মান ওইভাবে না বললেও চলে তাই যাই হোক p, q belongs to z তার মানে p, q পূর্ণ সংখ্যা p, q সহমৌলিক এবং q not equal to 0 এখন আসো একটা জিনিস ভাইয়া সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমরা কি জানি p এবং q পূর্ণ পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এখান থেকে একটা জিনিস কাজ করা যায় যে দুই পাশে বর্গ করা যায় বর্গ করলে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না যে 2 is equal to ताहोले जेटा पाबो p square by q square एकुन आशो भेया 2 is equal to जोदी p square by q square pi एकाने अबोशो ही लिखे दीता हबे बर्गो कोरे एकुन आशो भेया एटार उभय पक्खे q दारा multiply कोरे बा q दारा जोदी गुन कोरी आमी जेटा पाबो 2q is equal to p square by q সাইড নোট গুলা দেওয়া ভাইয়া মোটামুটি বলতে পারো যে বাধ্যতামূলক সাইড নোট গুলা না দিলে সারা মাইন্ড করতে পারে সো সাইড নোট গুলা দিয়ে দিবা যে কিউ দ্বারা গুণ করে এখন আমি কিছু উদাহরণ দিতে চাই মনে করো যদি পি এবং কিউ দুইটা সহমৌলিক হয় পি এবং কিউ যদি সহমৌলিক হয় কি রকম 2,3 বা 5,7 এরকম কোন একটা সংখ্যা যদি তুমি লেখো 3 5 तो এখন কথা হচ্ছে 3/5 এরকম যদি হয় কোন একটা নাম্বার তুমি শিওর থাকো দেখো এটা কিন্তু নিঃশেষে বিভাজ্য না তার মানে এটা পূর্ণ সংখ্যা না এখন যদি তুমি এটাকে বর্গ করে দাও বর্গ করে দাও তাহলেও কি হবে দেখো 9 ডিভাইডেড বাই 25 দেখো এই দুইটাও সহমৌলিক এবং এটাও নিঃশেষে বিভাজ্য না তোমাকে আরো কিছু উদাহরণ দেখাই যে 10 ডিভাইডেড বাই মনে করো 19 তুমি যদি এখানে 5/7 এটাকে বর্গ করো তাহলে এখানে কি আসবে 25 ডিভাইডেড বাই 49 এটাও দেখো হবে না তার মানে যদি কোন একটা ভগ্নাংশ সংখ্যাকে যদি বর্গ করো তুমি তাহলে সেই বর্গটাও আবার যেটা পাবা সেটাও আরেকটা ভগ্নাংশ বা পূর্ণ সংখ্যা নয় এই রকম টাইপের সংখ্যা পাবা তার মানে এখন আরেকটা জিনিস দেখো যদি শুধু উপরেরটাকে স্কয়ার করো যেমন ধরো এইটাই আছে কি যে 5 তাহলে 5 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই আমি 7 লিখলাম তাহলে এটা কত হইল 25 ডিভাইডেড বাই 7 তুমি শিওর থাকো এখান থেকেও তুমি ভাগফলটা পূর্ণ সংখ্যা কখনোই পাবা না তুমি যদি 100 ডিভাইডেড বাই 19 নাও সে ক্ষেত্রেও পাবা না তুমি যদি এখানে 9 ডিভাইডেড বাই 5 নাও সে ক্ষেত্রেও পাবা না সো আমরা একটা জিনিস দেখতেছি এইখানটায় যে সংখ্যাটা আছে সেটাকে স্কয়ার করলেও পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় না অথবা শুধুমাত্র উপরেরটা স্কয়ার করে নিচেরটা অপরিবর্তিত রাখলাম সেই ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় না তোমরা একটু ভাষায় চেক করে দেখবা উপরেরটা অপরিবর্তিত রেখে নিচেরটাকে স্কয়ার করবা সেই ক্ষেত্রেও দেখবা যে পূর্ণ সংখ্যা তুমি শিওর পাবা না সো আমরা একটা জিনিস কিন্তু মোটামুটি তাহলে বলতে পারি যেহেতু এই দুইটা পূর্ণ সংখ্যা ছিল তাহলে এইখানটায় একটা উপরেরটাকে যদি আমি স্কয়ার করি নিচেরটাকে স্কয়ার যদি নাও করি তাহলে দেখো একটা জিনিস যে এই পাশের অংশটুকো কোনো ভাবে এই পূর্ণ সংখ্যা না দেখো কারণ হচ্ছে এই যে এরকম ভাবে তুমি যদি চিন্তা করো 9 ডিভাইডেড বাই 5 আসবে বা এখানটায় 100 ডিভাইডেড বাই 19 আসবে কোনো ভাবে এটা পূর্ণ সংখ্যা হবে না কিন্তু আমরা আগেই আবার বলছিলাম যে p এবং q দুইটা পূর্ণ সংখ্যা 
যদি পি এবং কিউ দুইটা পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে কিউ এখানটাই আমার পূর্ণ সংখ্যা তাহলে কোন একটা পূর্ণ সংখ্যার সাথে তুমি যদি দুই কে গুণ করো তাহলে সেখানটাই অবশ্যই অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা পাবা তার মানে দেখো এই পাশে তুমি পাচ্ছ পূর্ণ সংখ্যা এই পাশে তুমি কোনো পূর্ণ সংখ্যা পাচ্ছ না ভগ্নাংশ সংখ্যা পাচ্ছ তার মানে কি এই দুই পাশ আসলে আমার সত্য হওয়া সম্ভব নয় কারণ এক পাশে পূর্ণ সংখ্যা আর এক পাশে পূর্ণ সংখ্যা না এটা কিভাবে পসিবল হবে তাহলে এখন দেখো ভাইয়া যে এখানটায় এই পাশের অংশটুকু পূর্ণ সংখ্যা এই পাশের অংশটুকু পূর্ণ সংখ্যা নয় আমরা এটাই বলবো স্পষ্টত টু কিউ পূর্ণ সংখ্যা বাট এখানটায় কি কিন্তু পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় যেহেতু এই দুইটা ঘটনা একটা আর একটার উল্টা ঘটনা অর্থাৎ টু কিউ ইজ নট ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ কারণ এই দুইটা তাহলে সমান হওয়া সম্ভব নয় যেহেতু এই দুইটা সমান হওয়া সম্ভব নয় তার মানে এই আগের লাইনটাও সম্ভব নয় তার মানে এর আগের লাইনটাও সম্ভব নয় তার মানে আমরা এই যে জিনিসটা ধরেছিলাম তার মানে রুট টু এইটা যে পি বাই কিউ আকারের ধরেছি এইটাও আসলে সম্ভব নয় তার মানে আমরা কি বলতে পারি যে রুট টু নট ইকুয়াল টু পি বাই কিউ যেহেতু রুট টু নট ইকুয়াল টু পি বাই কিউ তার মানে আমরা বলতে পারি রুট টু মূলত সংখ্যা নয় কারণ এই এই রকম হওয়া মানে কি সেটা মূলত সংখ্যা তার মানে আমরা বলতে পারি রুট টু মূলত সংখ্যা নয় মূলত সংখ্যা নয় যেহেতু রুট টু মূলত সংখ্যা নয় তাহলে আর একটা অপশনই আছে সেটা কি যেন রুট টু হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তাহলে লিখো রুট টু অমূলত সংখ্যা শেষ আমাদের প্রুফটা তাহলে আমি ভাইয়া ধাপগুলো আরেকবার একটু বলছি তোমাদেরকে প্রথমে আমরা দেখলাম এখানটায় যে রুট টু যে সংখ্যাটা এটা পূর্ণ সংখ্যা নয় কারণ এটা এক এবং দুয়ের মাঝখানে অবস্থিত এরপরে যে জিনিসটা ধরলাম আমরা সেটা হচ্ছে ম্যাথড অফ কন্ট্রাডিকশনের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে যে রুট টুকে আমি ধরে নিলাম মূলত সংখ্যা এরপর অনেকক্ষণ ধরে ক্যালকুলেশন গুলা করলাম ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে পূর্ণ সংখ্যা ধরে আমরা যে প্রুফ গুলা করেছি ওইগুলো আসলে কোন একটা জায়গায় গিয়ে প্রবলেম হয়ে গেছে গিয়েছে যেহেতু এই প্রবলেম গুলা সৃষ্টি হয়েছে তার মানে আমরা যে এই এই দুইটা জিনিস ইকুয়াল লিখেছিলাম এই দুইটা জিনিস ইকুয়াল হতে পারে না যদি যেহেতু এই দুইটা জিনিস ইকুয়াল হতে পারে না তার মানে এই সংখ্যাটা মূলত সংখ্যা হতে পারে না আর যেহেতু মূলত সংখ্যা হতে পারে না তাহলে সেটা কি হবে যেন অমূলত সংখ্যা তার যে এইটা আসলে অনেক কঠিন মনে হয় সবার কাছে আসলে আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা এত বেশি কঠিন না আমরা আর একটা উদাহরণ দিব আশা করি আর একটা উদাহরণ দিলে সবার একবারে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু মনোযোগ সহকারে দেখো এবার আসো ভাইয়া এখানে কি আছে রুট ওভার সেভেন একটা অমূলক সংখ্যা এটা প্রুফ করতে বলছে আশা করি বুঝতে পারছো কিভাবে করতে হবে একটা জিনিস দেখো রুট ওভার সেভেন কোথায় কোথায় আছে রুট ওভার সেভেন অ্যাকচুয়ালি দেখো টু স্কোয়ার এটা মানে হচ্ছে কত ফোর থ্রি স্কোয়ার এটা মানে কত হচ্ছে নাইন তার মানে অবশ্যই রুট ওভার সেভেন এখানটায় যদি আমি রুট ওভার সেভেন হোল স্কোয়ার করি তাহলে যেটা পাবো হচ্ছে কত সেভেন তার মানে রুট ওভার সেভেন কোথায় আছে ভাইয়া আসলে ফোর এবং নাইনের মাঝখানে আছে যেহেতু ফোর এবং নাইনের মাঝখানে আছে তাহলে কত কিসের মধ্যে আছে যেন ভাইয়া টু এবং থ্রি এর মাঝখানে আছে তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি টু ইজ লেস দেন রুট ওভার সেভেন ইজ লেস দেন থ্রি স্পষ্ট তো এই কথাটা লিখবা কারণ তুমি স্পষ্ট করেছ এগুলো না লিখলে সারা খুব মাইন্ড করে ওকে তাহলে এখন দেখো টু ইজ লেস দেন রুট ওভার সেভেন ইজ লেস দেন থ্রি তাহলে এখন দেখো ভাইয়া আমরা কি যেন লিখব যে রুট ওভার সেভেন পূর্ণ সংখ্যা নয় পূর্ণ সংখ্যা নয় যেহেতু রুট ওভার সেভেন পূর্ণ সংখ্যা নয় তার মানে রুট ওভার সেভেন একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা এবার আসো রুট ওভার সেভেন মনে করি রুট ওভার সেভেন একটি কি সংখ্যা যেন ভাইয়া একটি মূলত সংখ্যা যদি রুট ওভার সেভেন মূলত সংখ্যা হয় তাহলে কিভাবে যেন লেখা যায় রুট ওভার সেভেন ইজ ইকাল টু পি বাই কিউ এখানে কি কি যেন লিখতে হবে পি কমা কিউ বিলংস টু কত যেন ভাইয়া জেড পি কমা কিউ সহ মৌ লিক ওকে এবার দেখো ভাইয়া কি যেন করবো আমরা বর্গ করব সেভেন ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার এরপরে কি যেন সেভেন কিউ ইজ ইকাল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ এখান থেকে কি যেন আমরা পেয়েছিলাম এখানটা স্পষ্ট হয়েছিলাম আমরা স্পষ্ট তো সেভেন কিউ একটি পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু পি স্কোয়ার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয়
তার মানে কি যেন ভাইয়া বলছিলাম এই দুইটা ঘটনা সত্য নয় এই যে এই ঘটনাটা সত্য নয় তাহলে কি যেন লিখবা সেভেন কিউ নট ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারি রুট অফ ভার্স সেভেন নট ইকুয়াল টু পি বাই কিউ তার মানে কি যেন বলবো আমরা যে রুট অফ ভার্স সেভেন মূলত সংখ্যা নয় লেখো রুট অফ ভার্স সেভেন মূলত সংখ্যা নয় মূলত সংখ্যা নয় তাহলে কি যেন লিখব রুট অফ ভার্স সেভেন অমূলত সংখ্যা এটাই প্রুফ